నేను నా నాలుగవ తరగతి నుంచి పన్నెండవ తరగతి వరకు అంటే చెన్నైలో ట్వెల్త్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ దాన్ని ఇంటర్ అని అంటూ ఉంటారు నేను రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో చదువుకున్నాను రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎలక్ట్రీషియన్ కాంపిటీషన్ అటెండ్ అవ్వండి అలాగే క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ దేనికైనా అటెండ్ అవ్వండి వాళ్ళు ప్రైజ్ అంటూ విడిగా ఏమి ఇవ్వరు వాళ్ళు మీ చేతిలో ఒక రామకృష్ణ పరమహంస జీవిత చరిత్ర అని రామకృష్ణ పరమహంస బోధనలు అంటూ ఒక పుస్తకం ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఇలాగ నా నాలుగవ తరగతి నుంచే నేను రామకృష్ణ పరమహంస గురించి చదవడం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఆయనకు సంబంధించిన ఏ పుస్తకం మా ఆశ్రమం వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా దాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా చదవడం అనేది అలవాటైపోయింది ఇది ఎంతలా అలవాటైపోయిందంటే నేను ఎయిత్ నైన్త్కి వచ్చేటప్పటికి మా ఇంట్లో చాలా భయపడిపోయారు అంటే మేము కూడా ఎక్కడ స్వామి వివేకానంద అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి అటు వెళ్ళిపోతామో సన్యాసంలోకి వెళ్ళిపోతామేమో అని భయపడి ఒకరోజు మా నాన్నగారు ఏం చేశారంటే మా ఇంట్లో ఉన్న రామకృష్ణ పరమహంసకు సంబంధించిన పుస్తకాలు అన్నిటినీ కూడా ఆయన తీసుకెళ్లి ఒక లైబ్రరీకి ఇచ్చేశారు సో నేను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చి చూస్తే అక్కడ ఒక్క పుస్తకం కూడా లేదు నువ్వు అటు వెళ్లకు అని చెప్పడం జరిగింది కానీ రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మాత్రం మా జీవితంలో ఇవాళ వరకు చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది మేము విడిగా ఏ గుడికి వెళ్ళడం ఉండదు ఏ పూజలు చేయడం ఉండదు మా వరకు అంటే మా వరకు అంటే రామకృష్ణ ఆశ్రమంలో చదివే ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఆయనే స్వయంగా దేవుడు సో ఆయనే మేము మొక్కుతాము ఆయన చెప్పిన మాటలు అనేవి అలాగా మైండ్లో పరిగెడుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఏవైనా క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చినా ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినా నేను దక్షిణేశ్వర్ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దక్షిణేశ్వర్ అంటే ఏం కల్కట్టా నుంచి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో రామకృష్ణ పరమహంస ఎక్కడైతే పూజారిగా పని చేశారో ఆ గుడి దక్షిణేశ్వర్ దాని వెనుక మీకు గంగానది ఉంటుంది దాన్ని హూబ్లీ రివర్ అని అంటారు ఈ హూబ్లీ రివర్ కి అటువైపు మీరు బోట్లో వెళితే మీకు బేలూరు మట్టు వస్తుంది అంటే ఇక్కడే రామకృష్ణ పరమహంసకు సంబంధించిన ఆలయం ఉంది ఈ ఆలయంలోకి వెళ్ళి మేము మెడిటేషన్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ విచిత్రం ఏంటే ముప్పై ఏళ్ల క్రితం మా ఆశ్రమంలో రామకృష్ణ యొక్క విగ్రహం ఉండేది దాన్ని చూస్తే ఆయన ఏదో మీతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఏంటి ఎలా ఉన్నావు బాగా చదువుకుంటున్నావు అంటే ఆయన మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత కూడా బేలూరు మట్టుకు వెళ్ళి ఆ రామకృష్ణ ఆలయంలోకి వెళ్ళి ఆయన ముందు కూర్చుంటే ఆ స్కూల్లో ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ అనిపించేదో ఇప్పుడు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అంటే రామకృష్ణ పరమాస ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ చదివే విద్యార్థుల్లో మీరు కొంతమందిని అడిగితే చెప్తారు ఇంకా చెప్పాలంటే స్వామి వివేకానంద మొట్టమొదటిసారి రామకృష్ణను కలిసినప్పుడు పదిహేను నిమిషాలు ఆయన ట్రాన్స్ వచ్చి కింద పడిపోయారు అంటే రామకృష్ణ యొక్క ఆ శక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎదుటి వ్యక్తి దహించుకుపోతాడు అంటే అతనిలో ఉండే అజ్ఞానం అనేది అలా దహించబడి ఉంటుంది అంతటి పవర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస అంటే ఈ బేలూరు మట్లోనే రామకృష్ణ పరమహంస సమాధి ఉంటుంది దానికి కొద్ది దూరంలో శారదాదేవి ఆవిడ సమాధి ఉంటుంది అలాగే స్వామి వివేకానంద మార్టల్ రిమైన్స్ కూడా అక్కడ మీకు ఒక చిన్న మండపంలో అక్కడ వాళ్ళు ఉంచుతారు సో మీరు వెళ్ళినప్పుడు వీటిని చూడవచ్చు అంటే ఈ బేలూరు మట్లో వీళ్ళ ముగ్గురు సమాధి ఉండడం ఒకటే కాదు ఈ ప్రదేశమే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది రామకృష్ణ పరమాంస జీవితం అనేది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎలాగని చెప్పాలంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో టోటాపూరి అనే ఒక గురువు గారు ఆయన్ని ఇనిషియేట్ చేశారు అంటే ఆయన్ని సన్యాసంలోకి తీసుకువచ్చారు అద్వైత వేదాంతం అనేది ఆయనకి పరిచయం చేశారు అలాగే వైష్ణవ భక్తి అంటే ఏంటి అనేది రామకృష్ణ పరమహంసకి చెప్పడం జరిగింది దాన్ని ఆయన ప్రాక్టీస్ చేశారు అలాగే భైరవి బ్రాహ్మిణి అనే ఒక గురువు దగ్గర ఆయన తంత్ర నేర్చుకున్నారు ఇక రామకృష్ణ పరమహంస దినచర్య అనేది ఎలా ఉంటుందంటే అందరిలాగా ఉండదు ఆయన ఒక సూర్యోదయాన్ని అలా చూస్తూ కూర్చుండిపోతారు అలాగే వర్షం పడుతూ ఉంటే వర్షాన్ని చూస్తూ కూర్చుంటారు సడన్ గా ఆయన నిర్వికల్ప సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఈ నిర్వికల్ప సమాధి అనేది యోగాలో అత్యుత్తమమైన స్థితి జాగృత అవస్థ స్వప్న అవస్థ సుషుప్తి అవస్థ తర్వాత తురియాన్ ఇంకోటి అంటారు అంటే ఈ స్టేజ్ ని దాటిన తర్వాత తురియాన్ వస్తుంది రామకృష్ణ పరమహంస ఈ తురియా అనే స్థితిని చేరిపోయేవాళ్ళు అలాగే ఆయన నిర్వికల్ప సమాధిలోకి తరచుగా వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు అంటే ఇది పూర్తిగా ఆయన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకోవడం వల్ల జరిగిందా లేదా ఆయన తంత్ర నేర్చుకోవడం వల్ల జరిగిందా అన్నప్పుడు ఆయన లెక్కలో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ఇంకా రామకృష్ణ పరమాంస గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఆయన తనను ఒక హిందువుగా చూసుకునేవారు తనని ఒక క్రైస్తవుడిగా చూసుకునేవారు అలాగే తనను ఒక ముస్లింగా కూడా చూసుకునేవారు దానికి గొప్ప ఉదాహరణ చెప్పాలంటే 
పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన అద్వైత వేదాంతాన్ని ఎలాగైతే నేర్చుకున్నారో దాని తరువాత సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో గోవింద్ రాయ్ అనే ఒక గురువు దగ్గర ఆయన ఇస్లాం అనే దాన్ని నేర్చుకున్నారు అంటే ఆయన ఒక ముస్లిముగా మారిపోయి వాళ్లలాగా దుస్తులు వేసుకుని మూడు రోజులు అల్లా నామస్మరణం చేశారు దాంతో ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది శిష్యులు వెళ్ళిపోయారు ఈయనేంటి హిందూ గురువు కదా ఇలాగే ఇస్లాంలోకి మారిపోయాడు ఏంటి అల్లా నామస్మరణం చేస్తున్నాడు ఏమిటని చాలా మంది వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మూడు రోజులు రామకృష్ణ పరమహంస అల్లా నామస్మరణ చేస్తూ 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 ఆఖరికి అల్లా తనలోకి వచ్చినట్టు ఆయన ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టారు చూసుకోండి ఆయన ఎంత విచిత్రమైన పర్సన్ అనడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణ అలాగే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో మీరు చూసుకుంటే రామకృష్ణ పరమహంస క్రైస్తవుడుగా మారిపోయారు శంభు చరణ్ మల్లిక్ అనే తన శిష్యుడు రామకృష్ణ పరమహంసకు బైబిల్ చదివి వినిపించేవారు అలాగా ఆయన ఒక క్రైస్తవుడుగా మారిపోయి కాళీ మాతకు పూజ చేయడం అనేది ఆపేశారు మరి ఎందుకు మీరు ఆపేశారు అన్నప్పుడు కాళీ మాత అవ్వనేయండి అలాగా అల్లా అవ్వనండి అలాగ క్రైస్ట్ అవ్వనండి వీళ్ళందరూ ఒకటే కదా కాబట్టి కాళీ మాతకు చేసే పూజ నేను ఇప్పుడు యేసు ప్రభువుకి చేస్తున్నాను బైబిల్ చదువుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు చూడండి రామకృష్ణ పరమహంస అంటే పురాణాలు చదివేరు రామాయణము మహాభారతము అలాగే భగవత్ పురాణం ఇవన్నీ కూడా చదివేరు వీటన్నిటికీ కూడా సమానమే బైబిల్ అని ఆయన నమ్మేరు అలాగే ఆయన అందులోనే ఉండిపోయారు అలాగే ఆయన కొన్ని నెలల పాటు క్రైస్తవుడుగా మిగిలిపోయారు సో ఇలాంటి విచిత్రమైన ధోరణి రామకృష్ణ పరమహంసకు ఉండేది ఆయన ఉద్దేశంలో ఏమిటి అని చూస్తే అన్ని మతాలు అన్ని దేవుళ్ళు అందరూ ఒకటే దీన్ని విడగొట్టడం అనేది వీలు అవ్వదు నీలో ఆ చిత్తశుద్ధి ఆ భక్తి ఆ దేవుడు పట్ల నీకు అపారమైన ప్రేమ భక్తి ఉన్నప్పుడు నీకు ఈ మతస్థుడు ఇలాగా ఆ మతస్థుడు అలాగా ఆ మతము వేరు ఈ మతము వేరు అని అనిపించదు అందరు దేవుళ్ళు ఒకటే అని ఒక అత్యోత్తమమైన స్థాయిలో రామకృష్ణ పరమహంస మాట్లాడతారు సో ఇవన్నీ చూసిన స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ అంటే అపారమైన భక్తిని పెంచుకున్నారు ఇక రామకృష్ణ పరమహంస మరణించిన తరువాత ఆయనకు ఒక దేవాలయం అదే ఇప్పుడు బేలూరు మట్లో ఉంటుంది ఈ దేవాలయాన్ని ఎలా కట్టాలి అనే ఆలోచన అందరికి వచ్చినప్పుడు మీకు అన్ని మతాలకు సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు అంటే శిల్ప కళ ఆ దేవాలయంలో కనపడాలి అదే రామకృష్ణ పరమహంసకు మనము చేస్తున్న గొప్ప గౌరవం అని చెప్పి స్వామి వివేకానంద ఆ గుడిని ఎలా కట్టారని చూశారనుకో బేలూరు మట్లోకి మీరు వెళ్ళారనుకోండి ఆ ముఖద్వారము అనేది బుద్ధిజంలోని ఆ స్థూపం లాగా మీకు కనిపిస్తుంది అలాగే రామకృష్ణ ఆలయంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆ గర్భగుడి అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో చెందిన ఎన్నో దేవాలయాల ప్రతిమలాగా మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి కొంచెం ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటుంది ఆ హాల్ అనేది సెయింట్ పీటర్స్ చర్చ్ ఇది రోమ్లో ఉంది సరిగ్గా అదే విధమైన శిల్పకళతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆలయంలోకి మీరు ఇంకొక వైపు వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతమైన బాల్కనీలు కనిపిస్తాయి పెద్ద కిటికీలు కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ ఏంటని చూసినప్పుడు ముఘల్ శిల్పకళకు చెందిన అంటే ఫతేనగర్ సిక్రీకి సంబంధించిన శిల్పకళను అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఆ ఆలయంలో వాళ్ళు నిర్మించారు ఇలా చూసుకున్నప్పుడు బేలూరు మట్లో మీకు అన్ని విధాల మతాలకు సంబంధించిన శిల్పకళ కనిపిస్తుంది అది మనకు చూడడానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది మేము కొన్ని వీడియోలు పెట్టినప్పుడు మీరు హిందువులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అలాగే మీరు వచ్చి క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు యూదులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అని చాలా మంది చెప్పడం జరుగుతుంది మేము రామకృష్ణ పరమహంసాను స్వయంగా దేవుడుగా నమ్మేవాళ్ళం ఎవరు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఎవరైనా అలాంటి గొడవలు పడుతున్నారంటే మాత్రం దయచేసి పడకండి ఇక్కడ అందరూ ఒకటే అందుకే స్వామి వివేకానంద ఒకే మాట అంటారు ఏమిటి ఆయన అంటారంటే గాడ్లీనెస్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ గుడ్నెస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దైవత్వాని కన్నా మంచితనము అనేదే గొప్పది నేను మంచి మనిషిగా బతుకుతున్నానా తక్కిన వాళ్ళు మంచి మనుషులుగా ఉంటున్నారా అంతేగాని వీళ్ళు హిందువులు వీళ్ళు క్రైస్తవులు ముస్లిమ్స్ అంటూ గొడవ పడ్డం కాదు మన ఉద్దేశము సో అందరి మతాల్లోనూ ఉండేది ఒకే దైవమే ఆ దైవాన్నే మనము మంచితనము అని అనుకోవాలి దానినే మనము చిత్తశుద్ధితో పూజించాలి అనేది రామకృష్ణ పరమహంస చిన్నప్పటి నుంచి మాకు చెప్పిన తత్వము దాన్నే ఇవాళ వరకు మేము ఫాలో అవుతున్నాము తప్ప ఈ మతం వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ మతం వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు కాబట్టి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వీళ్ళు హిందువులు వీళ్ళు క్రైస్తవులని గొడవలు మాత్రం పడకండి చాలా కామెంట్స్ లో ఈ గొడవ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అది చాలా బాధగా ఉంది అది కాదు మన ఉద్దేశం మనము మంచి వాళ్ళుగా ఎలా బతకాలి అనేది ఎందుకంటే మనకు ఇవ్వబడింది ఒకే ఒక జీవితం ఆ ఒక్క జీవితాన్ని మనము మంచితనంతో బతకగలగాలి 
ఇక్కడ రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానంద ఒక గొప్ప రహస్యాన్ని వీళ్ళు కనుగొన్నారు లేకపోతే రామకృష్ణ పరమహంస పనిగట్టుకొని పురాణాలు ఎందుకు చదువుతారు బైబిల్ ఎందుకు చదువుతారు అలాగే కురాన్ ఆయన ఎందుకు చదువుతారు అంటే మనము నివసిస్తున్న ఈ భూమి భారతదేశము దీన్ని ఒకప్పుడు మనం అఖండ భారతము అన్నాము అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్నో దేశాలు భారతదేశానికి చెందినవే అలాగే మనము చెప్తున్న అత్యుత్తమమైన మతాలు అది ఇస్లాం కానివ్వండి క్రైస్తవం కానివ్వండి హిందూ మతం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలోనే పుట్టాయి ఇక్కడ నుంచే వేరే దేశాలకు వెళ్ళాయి ఈ గొప్ప రహస్యాన్ని రామకృష్ణ పరమహంస స్వామి వివేకానంద తెలుసుకున్నారు తెలుసుకోవడం వల్లే వాళ్ళు ఈ మతాల్లో ఏముందో అది కూడా తెలుసుకోవాలని వాళ్ళు బైబుల్ చదివేరు కురాన్ చదివేరు మన భగవద్గీతను కూడా చదివేరు ఇవి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మనము ఏ విధంగా వ్యతిరేకత అనేది మనలో ఉండకూడదు అన్ని మతాలను మనం ఒప్పుకోవాలి వాటిని గౌరవించాలి అనే అత్యుత్తమమైన ఈ తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు అలాంటి తత్వాన్ని మేము కూడా తెలుసుకున్నాము దానే ఆచరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి ఓషా ఒక పుస్తకం రాశారు దాని పేరు ద ఆర్ట్ ఆఫ్ డయింగ్ అంటే మరణించడం మరణించడం అనేది ఏమిటి ఇక్కడ చూడండి రామకృష్ణ పరమహంస గురించి మాట్లాడాలని వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఆహారం మీద విపరీతమైన వ్యామోహం ఉండేది అంటే ఆయన అంత గొప్ప గురువు స్వామి వివేకానంద లాంటి వాళ్లకు గురువు ఆయన దగ్గర ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప శిష్యులు ఉంటారు అంతమందికి ఆయన తత్వాలు చెప్తారు వేదాంతాలు చెప్తారు ఇలాంటి ఎన్నో గొప్ప విషయాలు చెప్తారు కానీ ఆయనకు ఆహారము అంటే విపరీతమైన మక్కువ ఆయన చేపలు అన్ని కూడా తింటారు ఆయన స్వయంగా ఒక బ్రాహ్మణుడు అయినా కూడా బెంగాలీ బ్రాహ్మణులు అనేవాళ్ళు చేపలను చాలా ఇష్టపడి తింటారు రామకృష్ణ పరమహంస కూడా అలాగే ఆయన అన్ని విధాల ఆహారాలు తీసుకునేవాళ్ళు సో ఈ ఆహారం మీద ఆయన ఎందుకు ఇంత మక్కువ అన్నప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస గురించి అలాగే చాలా మంది తత్వవేత్తల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి రామకృష్ణ పరమహంస గదాధర్ చటోపాధ్యాయ అనే పేరుతో పుట్టారు ఆయన కామర్ పుకూర్ అనే ఒక గ్రామంలో పుట్టారు ఇది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటుంది ఈ ఊరు నగరాలకు టౌన్లకు దూరంగా అంటే ఆ జన సందోహం అనే దానికి దూరంగా ఉంటుంది ఈ ఊరు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎటు చూసిన పంట పొలాలు అద్భుతమైన చెట్లు అక్కడ పనిచేస్తున్న రైతులు ఒకరోజు రామకృష్ణ పరమహంస ఆ పొలాల మధ్యలో నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు సరిగ్గా అప్పుడే అది వర్షాకాలం అంటే కారు మబ్బులు ఎటు చూసినా ఉంది అంటే పెద్ద వర్షం రాబోతుంది ఇక అక్కడ చూస్తే రైతులు అక్కడక్కడ పొలాల్లో పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు రామకృష్ణ చాలా చిన్నవాడు ఆయన పొలాల మధ్యలో నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆయన ఒక కొంగల గుంపు చూశారు తెల్లగా అవి అద్భుతంగా పొలాల మధ్యలో తిరగాడుతూ ఉన్నాయి అలా చూస్తూ ఉండగానే ఇంతలో పెద్ద వర్షం కురిసింది ఆ కొంగలు ఒక్కసారిగా అలా గాల్లోకి ఎగిరాయి ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన రామకృష్ణ పరమహంస అక్కడకక్కడ అలాగే పడిపోయారు అంటే ట్రాన్స్లోకి వచ్చి పడిపోయారు పెద్ద వర్షం పడుతుంది ఆయన సృహలో లేడు సో ఇంతలో అటుగా వచ్చిన రైతులు రామకృష్ణ అటు అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉండడం చూసి తీసుకువెళ్లి ఒక చెట్టు దగ్గర తీసుకువెళ్లి పడుకోబెడతారు కొద్దిసేపటికి మెలకు వచ్చిన రామకృష్ణ అలా అందరి వైపు చూస్తారు అంటే అప్పటికే ఆయన గదాదరే కానీ ఈ ఒక్క దృశ్యము అతన్ని రామకృష్ణ పరమహంసగా మారుస్తుంది ఈ పరమహంస అనే మాట చూడండి హంస అంటే స్వాన్ ఇది ఒక విధమైన కొంగ జాతికి చెందిన పవిత్రమైన పక్షి మన పురాణాల్లో దీన్ని అత్యంత పవిత్రమైన పక్షిగా చెప్తారు ఎందుకంటే ఈ హంసను ఉద్దేశించే హంస క్షీరక న్యాయము అనే ఒక తత్వాన్ని కూడా మన వాళ్ళు చెప్తారు అంటే పాలను నీళ్లను విడగొట్టి అంటే మంచి చెడును విడగొట్టి చెప్పగలిగే ఆ న్యాయాన్ని హంస క్షీరక న్యాయము అంటారు అలాగే రామకృష్ణ పరమహంస అంటే ఈయన మంచి చెడును చూడగలిగిన ఒక గొప్ప యోగి అనే పేరుతోనే రామకృష్ణ పరమహంస అనే పేరు వచ్చింది ఇలాగా రామకృష్ణ పరమహంస అనే వ్యక్తి వచ్చారు మరి దీనికి ఆహారానికి ఏంటి లిక్ అంటే మీరు చూడండి ఒక్కసారి మీరు మరణము అంచులోకి వెళ్ళిన తరువాత ఈ యావత్ విశ్వం ఏమిటి ఈ ప్రపంచం ఏంటి ఈ జీవితం ఏంటి ఈ బంధాలు ఏమిటి ఈ డబ్బు ఏమిటి ఈ విషయాలని మీకు తెలిసిపోతుంది అంటే ఇలాంటి మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ ఏవి కూడా నీ స్పిరిచువల్ పాత్ లోకి రాదు దీన్ని నిన్ను ఒక అత్యుత్తమమైన మానవుడిగా తీర్చిదిద్దదు నువ్వు మరణాన్ని చూడబోతున్నావు అన్నప్పుడు ఇవి ఏవి కూడా నీతో రావు అనే జ్ఞానము జ్ఞానోదయము రామకృష్ణకు ఆ క్షణములో జరిగింది అది జరిగిన తరువాత ఈ దేహము అని ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో అది ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే కానీ మీరు ఈ భూమి మీద మరణము పొందే లోపల మీరు జీవించాల్సి వస్తుంది మరి ఎలా జీవిస్తారు ఈ శరీరాన్ని మీరు ఎలా కాపాడుకుంటారు ఇది ప్రతి ఒక్క తత్వవేత్తకు వచ్చే సమస్య మీరు చూడండి 
గౌతమ బుద్ధుడు ఆరేళ్లు కఠోర తపస్సు చేసి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన కఠోరమైన నిరాహార దీక్ష చేశాడు అంటే ముందు కొద్ది కొద్దిగా ఆహారం తీసుకుని వ్యక్తి దానిని కూడా వదిలిపెట్టేశాడు శరీరం అంతా కూడా ఎముకల బోనుగా తయారయ్యింది ఒకరోజు ఏం చేస్తాడు తన పక్కన ఉన్న నిరంజన నదిలో స్నానం చేయడానికి గౌతమ బుద్ధుడు వెడతాడు అంటే అప్పుడు ఆయన సిద్ధార్థుడుగా ఉన్నాడు అంటే ఆ నదిలోకి దిగిన సిద్ధార్థుడు ఆ నది ప్రవాహాన్ని కూడా ఎదురించి ఆ నీళ్లలో నిలబడలేకపోయాడు కొట్టుకుపోయే పరిస్థితిలో ఒక చెట్టు కొమ్మను ఆయన పట్టుకుంటాడు పట్టుకొని మెల్లిగా వచ్చి కూర్చుంటాడు అంటే ఆ క్షణంలో ఆయన కొట్టుకుపోయి ఉంటే సిద్ధార్థుడు అనేవాడు మరణించేవాడు అంటే మరణించిన తర్వాత మీరు సత్యాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటారు మీరు ప్రాణాలతో ఉన్నప్పుడే సత్యాన్ని తెలుసుకోగలగాలి ఇది గౌతమ బుద్ధుడిలో వచ్చిన ఆలోచన అంటే చూడండి ఎలాగైతే రామకృష్ణ పరమహంస ఆ కొంగలు ఎగరడాన్ని చూసి పడిపోయాడో అంటే మరణ స్థితిని చూశాడో గౌతమ బుద్ధుడు కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇదే స్థితిని చూశాడు ఇంకా చెప్పాలంటే రమణ మహర్షి తన పదవ ఆరవ ఏట ఇదే జరిగింది ఆయనకు సడన్ గా తాను చనిపోతే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన ఊహించుకున్నాడు తన గదిలోకి వెళ్ళాడు ఇవాళ మధ్యాహ్నము ఆయన పడుకున్నాడు శవం లాగా పడుకున్నాడు రమణ మహర్షి తరువాతి రోజు సాయంత్రం వరకు ఆయన అలా శవం లాగే పడిపోయాడు జ్ఞాన యోగాలో దీన్నే క్రమముక్తి అంటారు కానీ రమణ మహర్షి తన డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తూ ఆ క్రమముక్తి ఇది అని అంటారు ఎందుకంటే సడన్ గా తాను చనిపోతే జీవితం ఏమిటి అనే ఆలోచన దానితో ఆయన తన శరీరం మీద బట్టలు వేసుకోవడానికి కూడా ఆయన ఇష్టపడలేదు ఒక చిన్న గోచితోనే ఆయన కనిపించారు అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రపంచ ఈ సుఖ సంతోషాల నుంచి మీరు దూరంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క యోగి కూడా మరణము అంటే ఏంటని తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాడు మరణం అనేదాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత జీవితం పట్ల అతనికి ఎటువంటి వ్యామోహం ఉండదు మరి అలాంటప్పుడు ఈ శరీరాన్ని ఎలాగ కాపాడుకోవాలి ఇదే గౌతమ బుద్ధుడికి కూడా వచ్చిన ఆలోచన ఆయన ఏం చేశారు తన చివరి నలభై ఏళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ విషయాన్ని చెప్తూ కాలం గడిపా అంటే హీ వాస్ ఏ గుడ్ టీచర్ అలాగే రమణ మహర్షి ఎప్పుడు కూడా మౌనముగానే ఉండేవాడు ఆయన మౌనములో ఈ స్థితిని చూశాడు మరి రామకృష్ణ పరమాంస దేన్ని చూడాలి అన్నప్పుడు ఆయన ఈ శరీరాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆహారము అనే ఒక చిన్న టెక్నిక్ ని ఫాలో అయ్యేవాడు ఈ ఆహారము అనే దాన్ని పట్టుకొని ఆ వేలాడకపోతే రామకృష్ణ పరమహంస ఈ శరీరంలో ఉండడు ఇది జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆయన పెద్ద పెద్ద తత్వాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోయి శారదాదేవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవాళ ఏ వంట చేస్తున్నావు ఆహా బంగాళ గుదుంప కూర చేస్తున్నావా తొందరగా చేయి నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది అంటాడు ఆవిడకేం అర్థమయ్యేది కాదు అదంటే ఇంత మహోన్నతమైన గురువు నా వంట గదిలోకి వచ్చి ఇవాళ బంగాళ దుంప కూర చేసావా లేకపోతే చేపలు వండేవా అని అడుగుతున్నాడు ఏమిటి అని ఆవిడకి అర్థమయ్యేది కాదు మళ్ళీ శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చేవాడు మళ్ళీ ఆయన అసలు ఈ అద్వైత వేదాంతం ఏంటని మాట్లాడేవాడు ఎప్పుడైతే ఆహారం రెడీ అయ్యిందో వెంటనే ఆయన కూర్చొని తినేసేవాడు దీన్ని స్వామి వివేకానంద చాలా క్లియర్ గా ఆయన తన పుస్తకంలో రాస్తారు ఎందుకు ఈయన ఇలా చేస్తున్నారనేది అప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు అంటే చూడండి రామకృష్ణ పరమహంస తన దేహాన్ని ఈ ఆహారం అనే దాంతో ముడిపెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ప్రాణాలతో ఉన్నాడు ఒకరోజు శారదాదేవి గారు ఉండబట్టలేక అడుగుతారు అదేంటి మీరు ఇంత పెద్ద గురువులు కదా ఒక్కొక్కళ్ళని మిమ్మల్ని దైవంతో సమానంగా కొలుస్తున్నారు ఈ ఆహారం పట్ట మక్కువ ఏంటి ఎందుకు మీరు ఉత్తుతినే వంటగదిలోకి వస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు రామకృష్ణ పరమాంస ఒక జవాబు చెప్తారు చూడు నాకు ఎప్పుడైతే ఆహారం తినాలనిపిస్తుందో నువ్వు నాకు వండి పెట్టు ఒకరోజు నువ్వు ఈ ఆహారాన్ని తీసుకువచ్చి నా ముందు పెడతావు ఎప్పుడైతే దాన్ని నేను ముట్టుకోకూడదు అని అనుకుంటానో ఆ రోజే నా చివరి రోజు అని ఆయన అంటారు శారదాదేవి గారికి అప్పుడు ఏమి అర్థం కాలేదు సరిగ్గా ఒకనొక రోజు ఆవిడ చక్కగా వండి ప్లేట్లో తీసుకువచ్చి రామకృష్ణ పరమాంస ముందు పెడుతుంది ఆయన ఆహారాన్ని చూసి శారదాదేవి గారిని ఒక్కసారి చూసి నవ్వుతూ ఆయన అటువైపు తిరిగిపోతారు అప్పుడు శారదాదేవికి అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఆవిడ ఆయన ముందు కూర్చొని ఎంతగానో రోధిస్తుంది రామకృష్ణ పరమాంస అలా నవ్వుతూనే ఉండిపోతారు అది జరిగిన మూడవ రోజు ఆయన మరణిస్తారు అంటే ఏంటి ఒక మహాసముద్రములో ఒక నావను తాడుతో కట్టి ఉంచారు ఎప్పుడైతే తాడు తెగిందో ఆ నావ ఈ మహాసముద్రంలోకి వెళ్ళి కలిసిపోతుంది ఇదే ఈ అత్యుత్తమైన మహాగురువుల అందరూ కూడా చేసిన పని వాళ్లకు ఏదో ఒక విషయం మీద ఆ లింక్ అనేది లేదు అంటే వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు మరి ఇలాంటి ఆలోచనలు వాళ్లకు ఉంటుంది వీళ్ళనే మనము యోగులు అని అంటాము ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా హిమాలయాల్లో ఎంతో మంది ఉన్నారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది మెహర్ బాబా అనే ఆయన రోజుకి ఇరవై సార్లు భోజనం చేసేవారు ఆయన భక్తులకు అర్థం అయ్యేది కాదు అప్పుడే తింటారు పది నిమిషాల తర్వాత చాలా ఆకలిగా ఉందే
అలాగ ఆయన తన శరీరాన్ని ఆహారంతో ముడిపెట్టుకొని ఉన్నారు తర్వాత మెహర్ బాబా కూడా పరమపదించారు సో ఇలా యోగులందరూ కూడా ఏదో ఒక విషయాన్ని ముడిపెట్టుకొని వాళ్ళ దేహంలో వాళ్ళు ఉంటారు ఎప్పుడైతే దేహం వద్దు అనుకుంటారో వాళ్ళు అనంత విశ్వంలో కలిసిపోతారు